Приветствую всех зрителей, с вами Мерл Дэн. И сегодня мы продолжаем проходить такую мозгочащую игру, как Хетаони. И давайте продолжим с нашего последнего сохранения. А закончили мы на не очень-то понятной ноте. По вроде говоря, в прошлой серии вообще происходило черти что с боку бантик. Иначе записать нельзя. Но благо мы отыскали ключ от подвала. Думаю, сейчас нам туда и стоит отправиться. Итак, торжественный момент. Мы открываем подвальчик и заходим. И шум на заднем фоне сразу сменяется. Теперь он более дает на уши. Это не очень хороший знак. Ну что ж, у нас тут есть два прохода вниз и наверх. Пойдемте-ка наверх сначала. Какая-то комнатулька из этого три шкафчика. Потрогаем их, потрогаем. Ага, получен предмет. Ключ от решетки. Занимательная находка. Опа! Ити вышел с кармана. Япония. Да, в чем дело? Ты уже некоторое время ходишь задумчивый. Многоточие. Разве? Тебе не успокоят какие-то мысли с тех пор, как мы разбили часы. Ты странно себя ведешь. Нет, все в порядке. А что насчет тебя? Ты слегка дрожишь. Может, он замерз. Что, правда? Тебе, наверное, просто кажется. Послушай, даже если ты видел что-то, это лишь обман. Не нужно забивать себе голову. Постойте-ка. Значит, это сцена, где эти помер? Это лишь ложь? Ну и слава богу, было бы не очень хорошо, если бы не Шиталеша бы умер. То есть мне не стоит считать, что в руках воспоминаний есть подсказки? Я просто хотел кое-что обдумать. Нет! Италия Кун? Забудь их! Забудь их прямо сейчас! Даже думать не смей о всех этих странностях! Что это, вашу мать, сейчас было? Итя, ты какой-то странный. Италия Кун. Ну что ж, пойдем обратно. Тут у нас есть еще один проход. Давайте зайдем и сюда. Так, еще ответвление. Направо или вниз? Направо или вниз? Давайте-ка зайдем направо. Какая интересная комната в минималистическом стиле. Три черных дивана и огромный черный стол. И диванчики мы не можем потрогать, так ведь? Почему же они не трогаются? Так, трогаем, 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 трогаем. И ничего шинки не происходит. Может, столик нам стоит потрогать? Да вроде нет. Странная комнатулька. Похоже, здесь нет ничего интересного. Покидаем это помещение и отправляемся дальше. Идем, 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 идем. Какие, однако, здесь длинные коридоры. Ох, не нравится мне это. Ох, не нравится. И что это здесь такое? Стульчики? Это же стульчики. Мы можем их двигать, но... Ну, черт побери, я загрузил себе проход. Так, давайте-ка выйдем и снова войдем. Давайте-ка подвигаем этот стульчик. Двигаем, 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 двигаем. И он загрузил нам путь в ту дверь. Черт побери, мы не можем пройти дальше. Ладно, идемте сюда. Так, что у нас тут такое? Не открывается, не подается. Придется возвращаться. И нового выхода у нас нету. Ага, стульчик кринулся на свое место. Наконец-то мы можем пройти дальше. И вот, собственно, та решеточка, от которой мы нашли ключ. Давайте ее откроем. И теперь мы снова стоим на перепутье. Куда же нам пойти? Направо или налево? Ну, давайте-ка сходим налево. Хоть налево ходить не очень-то хорошо. Так, идем, идем, идем. Ребятки! Они живы! Вы! И понял, ты? Что ты здесь делаешь? А это мы должны у вас спрашивать. Мы же без, по... без конца гадали, куда же вы пропали? Как хочешь, что вы вообще сделаете? Для начала не могли бы вы открыть дверь. Видите ли, изнутри она не открывается. Ах да, конечно. Сейчас я открою. Ребята, ребята живы. Ну хоть одна хорошая новость. Давайте-ка с ними побалакаем. Экран темнеет. И начинается кат-сцена. Играет милая мелодия. Как это хорошо. Фух, спасибо. Это было отличное место, чтобы спрятаться. Но образом мы так и не смогли. Пришлось ждать вас. Первый и последний раз мы делаем вам такое одолжение, Ару. Ох, ну, и все таки брат, что здесь сделали? Вы никак не просыпались, и нелегко пришлось. Чё-то, что я вообще жив остался. 
Русисан, когда мы проснулись, обнаружили, что вы пропали. Это из-за того, что вы столкнулись с монстром? А, это! Когда развлекался в стольных часах, кто-то не столкнул, начал ломиться в дверь. А когда я открыл ее, оказалось, что это был он. Кто? Серая картофельная? Видел бы ты тогда свое лицо. Он случился с контр размахи мечом и даже зика ранил меня. Ах, это был Франция! Это Франция случился в дверь, когда совершал обход. Ну теперь все стало на свои места. Эй, да ладно тебе, я же извинился. И вообще, это все лишь царапина. В общем, пока вы трое спокойно посапывали, мы обсуждали все, что увидели и узнали. Как вдруг? Вдруг откуда ни возьмись, у нас выскочило тут чудище. Я не был готов в битве, и меч заступился. Так что нам хорошенько досталось. У нас были большие проблемы. Если бы мы вас разбудили, то сделали бы только хуже. Так что мы сражались в коридоре. Ситуация была не в нашу пользу, и мы отступили на первый этаж. И тогда, прежде чем мы успели что-то сообразить, чудище оказалось перед нами и напало на Америку. Мы собирались войти их сзади, но Америка начал махать нам и кричать. Эй, там! Шерщенный ухмылка на лице. Ну, прекрасно, Америка их спалил. Так что мы тоже казались тянуты. Ну, не мог же сражаться один. В чем вообще проблема? Я просто подумал, что у нас будет трое больше шансов на победу. Короче, мы не были готовы в битве, поэтому нам пришлось поступать сюда. Мы закрыли за решеткой, но потом не смогли ее открыть. Пришлось ждать вас. Нужно объяснить вам, что происходит. Почему бы нам не разделиться на две группы? Разделиться! Опять разделиться! Сколько можно вам повторять, что в хоррор-играх нельзя разделяться? Верно. И раны так серьезны. Это продолжил смотр подвала. Мы с Англией останемся, чтобы читать Америку. Какие молодцы! Мне тоже нужно кое-что им сказать. Тогда я пойду с Японией. Ты что, не слушал Ару? Мы собираемся вам объяснить, что происходит, Ару. Потому что тебе придется остаться. Ну, это обязательно. Япония может сам мне объяснить. Правда, Япония? Ему понять происходящее будет сложнее всех. Это уж точно. Хорошо, с радостью. Потом мы пойдем и глянемся здесь. Увидимся позже. Я тоже пойду с вами. Нет, мы справимся. Мы просто смотримся тут немного и сразу вернемся. Англиасан, Канасан, я читаю его от вашего имени. Устройте мы хороший нагоняй! Нет, стой, я иду с вами. Есть кое-что, что, что меня беспокоит. Э, но. Просто хочу кое-что проверить. Прошу. Вот как. Тогда вы можете присоединиться к нам. Вернемся минут через 15. До встречи! Япония! Кажется, Ити не хотел нас отпускать, но пришлось его покинуть. Итак, кто же с нами теперь ходит? С вами ходит Англия и Америка. И Америка мне статус толстяк. Зашибись! А какие же у него науки? Давайте взглянем. Обстрел. Револьеры стреляют артиллерийским огнем. Ну хоть у кого-то есть огнестрельное оружие. Хоть что-то радует. Давайте-ка заглянем в эту комнату. Что у нас тут есть интересненького? Снова шкафчики. Трогаем, трогаем, трогаем. Что-то в этой комнате меня беспокоит. Думаю, проверю позже. Хорошо. Тогда давайте поспешим. Поспешим куда? Что нам нужно сделать? Шкафчик не открывается, стульчики не двигаются. Прискорбно. Столик совершенно не трогается, этот стульчик тоже не трогается. Так, и что нам нужно делать дальше? Я что-то совсем не понимаю. Может, у нас есть какие-то ключи? Так, анигири, пиво, перец и осколок тарелки. Может, нам стоит применить его на обоих, как и в оригинальном Аоне? Знаете, дамы и господа, я пока что сгоняю к тому месту, где был секретный проход в Аоне. Если все получится, я включу запись. И что я могу сказать? Ни черта у меня не получилось. Обои не резались. Я 10 минут бродила по этому дому, не знаю, что нам и делать. И уж извините, я не вытерпела и залезла в прохождение. И слава богу, что я так сделала, потому что самому до Петри до этого, ну просто нереально. Оказывается, здесь есть дверь. Вот как я могла догадаться до этого? Ну это просто невозможно. И да, вот только посмотрите на эту локацию. Вы все помните из Аони? Это пещерка. Кажется, которая нас ожидает... Нас ожидает... Свобода! Лестница, кудесница! Как давно мы тебя не видели. Давайте как к ней подойдем. Веревочная лестница. Мы это сделали! Я же могу разглядеть небо снаружи! Наконец-то мы сможем выбраться отсюда. Слава богу. Скорее, позовем сюда остальных. Да! Англия побежал. 
Идем же. Погоди-ка, Япония. Я еще не спросил тебя, почему ты разрешил пойти с тобой? О, установите все проницательнее. Всего только что и девушка читает атмосферу. Так что я сразу ловил, что и к чему ты сказал. Вот как. Тогда, думаю, нам стоит многое обсудить. Хм, только старайся принять так, чтобы я не заскучал. Что им нужно обсудить? Что-то я этого не понимаю. Есть в этой комнате что-то, что меня тревожит. Что-то словно притягивает меня. Мини здесь. Может, у задней стенки книжной полки? О, да здесь какая-то печать. Что? Магический круг нарисован на моей рукой? Откуда он здесь? Действительно. Англия, ты что скрываешь? Ты уже был тут? Ну да ладно. Интересно, что он запечатывает? Волшебная магия? Ого, ко мне вернулась часть магии. К Англии вернулось 30% его магии. Это хорошая новость. Вот так-то. Я беспокоился. Но теперь, по крайней мере, я могу сразиться с монстром. Мне если придется. А вот и вы. Чего застряли-то? Что-то случилось? Можно и так сказать. В следующий раз я уже не был такой обузой. А что, до этого был? Ну, как скажешь. Теперь я слегка могу остановить этого гада. Правда, только на несколько секунд. Ну, секунды на две. Две секунды! Всего лишь! Печалька. Многоточие. Что? Если я вспомню чуть больше магии, то смогу прощаться дольше. А, нет, я не это имел в виду. Эм, как бы мне объяснить? О, а раз это не часы? Смотрите, вон там на полке. Еще одни часики. Вижу. И правда часы. Хм, эти часы работают с помощью моей магии. Что за черт? Да-да, а разве ты их сможешь? Я хочу пройти через это сейчас, чтобы потом узнать, как справляться с подобным. Ах ты, я просто пустой сторонки и посмеюсь, пока ты будешь бегать тут паники и растерянности. Какой добрый Англия. Прошу вас, не сортись. Мне кажется, что раз уж мы нашли выход, то разбивать часы нет необходимости. Ну, я хочу получить больше впечатлений. Не каждый день подает возможность мне что-то в этом роде. Можно я разочек попробую? Ну, пожалуйста. Ха, ладно, я их разобью. Только не убегай мне потом плакаться. Прощайте, часы. И похоже на снова что рануло. Мы снова видим какие-то воспоминания. О, мы можем сбежать отсюда. Наконец-то. Ага, наконец-то. Вы идете слишком медленно. Я пойду вперед. Хотелось бы мне, чтобы другие пошли с нами. Но они, правда, очень любят приключения. Многоточие. Германия кричит. Италия в шоке. Германия! В чем дело? Ты упал? Идемте. Черт, мне убивает то, что Италия на всех парах побежал в Германии. А эти двое таким спокойным пешкодралем идут. Бесчувственные. Опа, на какие люди! Какие люди скушали нашу лестницу! Эта сцена была довольно-таки предсказуема, потому что и в оригинальном Аоне она тоже была. Япония, быстрее беги! О боже, почему? Америка остальные! Чего стали? Уходим! Запад это тоже! Давай же, быстро! Проклятие! Именно тогда, когда мы наконец нашли выход! Беги, 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 беги! Нет! Нет, нет, нет! Германия, почему ты упал? Черт! Черт убери! Мне жили здесь! Вы потеряли Германию! Охренеть не встать! Это не инструмент развития событий? Так я действительно вижу то, что уже случится. Но Тити сказал, что это ложь. Но можем ли мы доверять Тити? Черт побери, это слишком сложно. Нет, мне нельзя просто сидеть и переживать. Я должен что-то предпринять. Может, если я дам против сан знать о том, что случилось? Так, мы, похоже, вернулись назад во времени. Прусисан, стойте! Германия Сан спутнулся камень! Запад! Бегите! Не защищайте за мной! Черт! Нога зацепил за корень! Что за черт? Почему у нас никогда ничего не уходит? Именно тогда, когда мы уже почти выбрались! Пруссия! Прекрати! Беги! Все остальные мертвы! Уже касались только мы! Вы двое назад! Это уже слишком! Вы потеряли Пруссию! Ядрить вас колотить. Если я крикну, чтобы он словился, то остальные тоже погибнут. 
В этой миссии не играют роли. Странные мы. Или обычные люди. Нельзя забывать об этом. Я... Я чувствую себя таким беспомощным. Если бы я... Если бы я сделал хоть что-нибудь. В первую очередь, нельзя этот Германии Сану упасть. Нужно сделать что-то до того, как это произойдет. Если я так уступлю, то уверен, все будет в порядке. И нас снова штурануло. Вот. Если я прямо сейчас сделал хоть что-то. Ты ты Пока что это лучший из моих сценариев. А вот бабайка так не думает. А! Япония! Плохо. Кроме того, чем больше получаем воспоминаний, тем сильнее становится враг. Еще хотя бы одно. Я так и знал. Многоточие. Япония, Германия, Пруссия. Простите меня. Похоже, нам опять не удалось. Что не удалось? Оно стало сильнее, чем в начале. Оно мне не справится. Италия? Хватит! Беги уже! Простите, я вновь ошибся. Дурак! Запад, ты-то! Он убил их обоих. Мы потеряли Италию и Германию. Вашу мать, чем дальше, тем только хуже. Не Япония офигевает, прям как и мы с вами. В этом случае все равно теряют друзей. Что же мне делать? Могли вообще сюда не приходить. Но если мы так и сделаем, то я уверен, ты покажешь мне еще одно будущее. Да? Ты будешь рассказывать мне только о самых плохих концовках, которых какой бы выбор я ни сделал. И все равно кого-то потеряю. Что мне делать? Какое решение принять? Итак, нас отпустило. Ты в порядке? Да. Да? Серьезно? Япония, я бы на твоем месте не была бы в порядке. Ой, это казалось не так забавно, как я думал. Так, еще раз. Какое настоящее? Попытайся разобраться сам по дороге. Если не сможешь, то спроси Германию. Почему ты на него это не действует? Хорошо. Кстати, Англия, почему у тебя такой взгляд рассеянный? Ну-ка, сколько пальцев я показываю? Чего? Два, конечно. У нас нет времени на всякую ерунду. Вариантов слишком много. Слишком много, чтобы справился один. Мне кажется, моя голова вот-вот лопнет. Что же мне делать? Одному мне это не под силу. Бедный, бедная Япония. Похоже, ему уже совсем плохо. Мне кажется, у него скоро крыша поедет. Ну а что же ему нужно делать, мы узнаем уже в следующей серии. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем счастья и добра. До свидания.